उसमें मतलब उसको ये हटा दो जल्दी कर यार ना अच्छा कर कर दिया हो गया हो गया फास्ट यार इट लाइक हाय फ्रेंड्स एम आई visible and audible both actually last moment there was this technical issue of computer and uh, the net issue in fact so immediately fir laptop dusra liya and we are trying to do it so you're there friends i'm very sorry uh, late ho gaye thoda sa 7 baje bola tha 7 11 ho gaye hain but uh, very sorry for that and chalo aaj ka din yaad rahega when we are trying to do something good for the students community fine friends so first of all jara aap log pehle sunenge ke i mean what is the purpose of doing this particular course ah uh, mera purpose beta yahan pe sirf ek hi hai that i want to do some particular uh, guidance sessions for the students who are appearing for may 19 and november 19 exams पैतालीस मिनट हर वेनेसडे को आई रिपीट फोर्टी फाइव मिनट एवरी वेनेसडे फ्रॉम सेवन पी एम टू सेवन फोर्टी फाइव पी एम मैं आप लोगों को मिलूंगा एक एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक चैप्टर को हम फिर एनालाइज करेंगे उस चैप्टर के स्टेप्स की बात करेंगे उस चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे एंड वी विल गो हेड विद दैट पर्टिकुलर चैप्टर So, आज क्योंकि हमारे ऑलरेडी बेटा 11 मिनट वेस्ट हो चुके हैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगूंगा बिकॉज आपने अपना कीमती वक्त जितने भी बच्चे आए आपने वेट किया था सो वंस अगेन सॉरी बट आई प्रॉमिस दैट वी विल मेक इट आउट सो आई आई होप दैट आप सबका पेन एंड अ बुक अ कैलकुलेटर एवरीथिंग शुड बी रेडी बिकॉज ये जो हमारा अब लेक्चर होगा बेटा इट विल बी अ लाइव लेक्चर इट विल नॉट बी जस्ट ऐसे ही कुछ मतलब मैं जो बातें करूंगा कई बार आप उसको लिखेंगे बातचीत करेंगे सो डेफिनेटली आई मीन इट शुड बी जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्लास रूम फेस टू फेस लेक्चर है सच सो टूडे वी आर स्टार्टिंग विद एडवांस अकाउंटिंग एंड द हेडिंग ऑफ द चैप्टर दिस प्लीज गिव द हेडिंग वी आर स्टार्टिंग विद लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज Yes, I know. Uh, yeah, it is for the old course and new course both, Samir. It is for the old course and new course both, because liquidation of first of all, you know, maybe first at least seven to eight sessions, I will be covering. Uh, I mean, all the common topics, and afterwards, probably I will be taking only some specific topics, say holding company. or maybe uh, like you know uh, say valuation of goodwill mutual funds because they are specifically only relating to new syllabus but right now we will be doing only the common topics of ipcc old and inter ca new pratik uh, uh, i respect your feelings aapne bola hai ki sir please upload the full lecture on youtube बेटा फुल लेक्चर मतलब ये जो आधे पौने घंटे का लेक्चर होगा वही अपलोड होगा डेफिनेटली वो अपलोड होगा एंड आप लोग उसको बाद में भी देख सकते हैं सो आई थिंक सो आप सब लोग आर यू रेडी विद योर बुक एंड गिव द हेडिंग ऑन अ फ्रेश पेज कैन आई स्टार्ट विद लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर कैन वी स्टार्ट बेटा येस लेट्स गेट स्टार्ट सुपर एंड इट एज कम फ्रॉम राजा so raja ne badsha ko bola i mean i'm in in my circle over here i'm known as badsha so i want every one of you guys to i should be known among you as badsha and badsha means actual badsha okay not any this and that hum apni riyasat ke apne badsha so we start so liquidation of company friends attention first of all friends 
what do you mean by liquidation of company so liquidation of company is nothing but closing down or winding up of the company sir a question comes why is the company closed down i mean aisa kya ho gaya ke company ko band hona pad raha hai so friends there can be various reasons for which a company can be closed down but broadly there are two reasons i repeat there can be various reasons but broadly beta there are two reasons one reason is when the court gives an order <clears throat> that will be a case of <clears throat> compulsory liquidation and when the shareholders decide to wind up that will be a case of voluntary liquidation so there are broadly two reasons one is court giving an order compulsory liquidation another is shareholders deciding to wind up that's a case of voluntary liquidation friends when you are doing this particular chapter from academic view point jab imtihan ke view point se aap ye chapter karenge aap log hamesha ek cheez sochenge jab main aapko padha raha honga you will think that i am that person who will be completing the procedure of liquidation and that person is actually known as officially he is known as a liquidator of the company jab aap log khud question solving karenge when you yourself will be better doing some questions in your house uh, self uh, study self practice karenge then you will assume <coughs> you are the liquidator of the company please always remember so you are the liquidator of the company when you are doing the questions yourself ss sir this chapter is not there in new syllabus it is there beta liquidation is one of the most important topic in advanced accounting old syllabus and new syllabus both so be sure about that liquidation is a prime chapter in both the syllabus 100% so don't worry for that at all so we are now speaking about a liquidator is appointed a liquidator is appointed he will see to it to complete the legal procedure you know pretty well aap sabko pata hai beta jab aap koi bhi cheez legal karte hain khas karke jab aap company band karte hain the moment you want to say that you want to wind up the company so definitely certain procedure is involved this procedure is nothing but to be completed by whom by the liquidator of the company and why will liquidator do all this because he will be getting remuneration he will be getting his commission so always remember it's a give and take policy so company gets liquidated a liquidator is appointed he will see to it that the assets are sold at the best possible prices he will also see to it that the liabilities are paid in the legal order and all the formalities are all the formalities are completed ankit what you are saying in current scenario it had changed that means real liquidation in practical life is changed okay beta in practical life it has changed lot of things have been changed in practical life but in academics the question solving when i have to teach to you guys when when you need to like you know solve the questions we need to follow certain protocols so that is why this particular background otherwise lot of things practically have been changed but we need to stick to our academic syllabus so that's why uh we need to like you know study all these particular points very much important very much important i will request all the students out over here first of all to stick to whatever i am speaking and then whatever questions you are having uh, then you can ask me in a chat form as such if time is available i will answer otherwise beta 45 minutes aise hi chale jayenge aur kuch bhi nahi niklega so please um, like you know cooperate with me if you want that i should able to justify this 35 40 minutes lecture coming back kapil is that okay with you so all your queries will be solved beta if time is available but right now i need to go ahead with that so we say that this liquidator is appointed the liquidator will see to it the procedure is completed and he will be getting his remuneration as for liquidation of company chapter is concerned first of all please remember one thing 
in liquidation of company chapter there can be three types of questions i repeat there can be three types of questions in this particular chapter first type is nothing but the liquidator's final statement of account second type of question is nothing but the statement of affairs and the third type of question is nothing but list b contributory i repeat first type of question beta what i said you it is liquidator's final statement of account the second type of question is what i said you beta it is statement of affairs and the third type of question is what i said you is list b contributory the first two type of question jo exam mein aa sakte hain aur kai bari aate hain they are from the range of 10 marks to 16 to 18 marks depending upon the type of adjustments as for the third type is concerned that is a list b contributories that can be around 5 to 7 marks in exam and usually har exam mein kuch na kuch question liquidation ka aata hai so be careful ek kaam karte hain before i go ahead kyunki ye live lecture hamara chal raha hai to aap log kuch likhenge to shri ganesh karte hain good luck to everyone let's write something let's create a history beta see i mean live hum youtube mein aaye hain aapko padhane ki koshish kar rahe hain और आप लोग भी फायदा ऐसे उठाएं कि लाइव लेक्चर आपका टीचर आपके साथ में बैठा सो लिखिए आप सो आपने हेडिंग क्या दे दिया लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अंडरलाइन एंड राइट देयर फास्ट कोई काम वेरिंग फॉर यू गाइस राइट देयर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मींस लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मींस वाइंडिंग अप लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मीन्स वॉट बेटा वाइंडिंग अप or closing down of the company winding up or closing down of the company full stop continue continue whenever a company is liquidated whenever a company is liquidated an official liquidator is appointed an official liquidator is appointed to complete the liquidation procedure to complete the liquidation procedure full stop for this he gets his remuneration for this what he gets beta he gets his remuneration full stop continue see see since we have got very less time so i need to you know just make it that uski na summary mujhe karni pad rahi hai तो जो हमने इतनी बातें की है अल्टीमेटली हमने क्या आपको बोल दिया है कि कंपनी बंद हो गई एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लिया और वो क्यों काम करेगा बिकॉज ही इज गेटिंग इज रेमोनरेशन तो मैंने उसको समराइज कर दिया नो बिलो दैट यू आर राइटिंग व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सो मैंने आपको क्या बोला बेटा कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हाउ मनी क्वेश्चन बेटा थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम ऑन यू विल सेम ही ना अभी पता चलेगा आप लोग जितने भी लोग यहां पर मेरे साथ लॉकड इन है आई कम टू नो इमीजिएटली वेदर यू आर देर इन द लेक्चर और नॉट कम ऑन सेम ही फास्ट वन टू थ्री वॉट आर द थ्री टाइप्स आई सेम यू फास्ट अब इसके आंसर दो वी विल कनेक्ट विद यू इन द टॉपिक fast what are the types of questions yes uh, tejas has said me statement of affairs that's fine tejas i want two more types final statement of account fantastic raja and one more type one more type and that is yeah three times rohit you are fine but i want the third type now third type is liquidators no no so uh, samayik we have got statement of affairs i want the third type 
third type. Samir, you are right. Final statement that we have got. I want the third type. Yes, I have got it from Raja. So Raja ne bacha ko bola it is list B contributory. So likh hai three types of questions. F fantastic. Okay, let's go ahead. So there are three types of questions, friends. So number one, likh hai number one. It is final statement of account. Final statement of account. Then comes number second. Number second, मैं आप क्या लिख रहे हैं बेटा? Statement of affairs. मेरा बेटा ऐसा बाल करने की जरा आदत है ना थोड़ा सा तो मेरी मेमिक्री मत करना प्लीज. क्या करेंगे थोड़े हीरो के सम के आदमी हैं. ये मेरे टीम ने बोला कि सर आप जरा थोड़ा सा बंद गला वाला पहन के बैठिए इसके लिए I'm sitting like this यार. Okay, come back. So yeah, as I was saying, you what? First is definitely your final statement of account. Second is nothing but your statement of affairs, and third is what? Third is what, beta? It is nothing but list B contributories. List B contributories. Pratik, you have said Shah Rukh Khan. Now, what do I say? I will ask you what I say. Who is Shah Rukh Khan? Because now, I have said someone in my office. So, I, you know, my office staff said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. So, I said to him that you are looking for Arjun Kapoor. Second is nothing but the statement of affairs, and third is nothing but list B contributory. So there are three types of questions what can come in exam. जो पहले दो टाइप बेटा आपने लिखे हैं आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं. It is ten marks onwards. Ten marks onwards. The first uh, two types आपने लिखे हैं. और जो second type बेटा आपने जो sorry जो third type आपने लिखा है. उसमें आप लिख सकते हैं अराउंड फाइव टू सेवन मार्क्स अराउंड फाइव टू सेवन मार्क्स क्लियर विद एवरी वन आई माई क्लियरली विजिबल एनी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम लुकिंग एट मी इज अ रिसेप्शन क्लियर ऑन नॉट बेटा एंड अगेन वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी बेटा आई एम वेरी सॉरी दैट uh, आज लेट हो गया लेकिन हम दस मिनट आगे एक्सटेंड कर लेंगे अगर आप लोगों के पास वक्त होगा हाय आशीष लेकिन आप बेटा इंट्रोडक्शन नहीं हाय आशीष नो सर क्लास इज गोइंग गुड सो दैट्स फाइन ठीक है बेटा नो इंट्रोडक्शन आगे बढ़ते नो लिस अब ऐसा होता है यू नो वेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड जब कंपनी बंद होती है बच्चा तो यू हैव टू डू टू थिंग्स इन फैक्ट थ्री थिंग्स एक होता है ऑफिशियल वर्क डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो उसके लिए तो एज अ स्टूडेंट आपको कुछ करना नहीं है व्हाई बिकॉज दैट इज बीन डन इन प्रैक्टिकल लाइफ नॉट इन एकेडमिक्स देन होता है एसेट सेल नो फ्रेंड्स सेल ऑफ एसेट्स आपके हाथ में नहीं है बिकॉज सेल ऑफ एसेट्स का ऐसा होता है बेटा कि देर इज नो ऑर्डर फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स इंग्लिश में एक कहावत है इफ यू नो दैट बेगर्स आर नॉट चूजर्स सर वॉट डू मीन बाय बेगर्स आर नॉट चूजर्स मतलब यू नो जब कोई भिखारी होता है जब कोई बेगर होता है अगर आप उसको एक दो रुपए देते हो तो वो नहीं बोल सकता भाई मुझे सौ रुपए दो मुझे पांच सौ दो अरे यार अगर तेरे को पांच सौ देंगे तो कल मुझे भी सिग्नल में खड़ा होना पड़ेगा भीख मांगने के लिए मैंने आपको दो रुपए दिए ना प्रेम से पांच रुपए दिए ना दस रुपए दिए ना जो मैंने दिया आप ले लो बेगर्स कैन एवर बी चूजर्स सो हेयर ऑल्सो द सेम थिंग बेटा When you your company is liquidated, sale of assets doesn't have any order. हाँ जी, sale of assets का बेटा कभी order नहीं होता. Sir क्यों नहीं order होता? अरे यार कोई भी asset भी के पैसे आने चाहिए. Money you should get it. You should get money. That's the main thing. But liability payment always has got a legal order. Liability payment, beta, has always got a legal order. Asset आने का, I mean, पैसा आने का from sale of assets, no order. कोई भी asset बिके, भले पंखा पहले बिके, के AC बिके, के machinery बिके, के London building बिके, whatever is sold, you get money, great. 
but payment of liabilities will definitely have a legal order. And now as a student of inter CA and IPCC, any syllabus, your main responsibility will always be, you know what, it is nothing but the legal order of payments. Yes, that's your main thing, Veda. I guarantee you, guarantee, yes, I can assure you, Veda, a teacher has years experience experience. If you know the legal order of payment and if this chapter comes in exam, you almost full marks. Mere bhi past students and they can vouch for it. If, of course, in this lecture, there will not be any past students because we already see a bunch of people. But I assure you, if you have a legal order of payment se conceptually, aata hai, and if this question comes in exam, you can't stop to do get almost full marks in this chapter. Almost full marks. This lecture is not for any advertisement or any publicity. So I will not say who is full or who is full. I just want to tell you that you are capable of getting full marks if you know your legal order of payments carefully. So now I will tell you the legal order of payments. First, you will listen to your attention. There is no order to sell the asset. But liability ko bechne ka, there is a legal order. The answer is first, you have to pay to the legal cost. Then you have to pay to the liquidator's remuneration. Then you have to pay to the liquidation expenses. Then you have to pay for your secured liabilities. Then you have to pay to your preferential liabilities. Then you have to pay to your debenture holders. Then you have to pay to your unsecured creditors. Then you have to pay beta to the preference shareholders. And finally, you have to pay to the equity shareholders. Ashish Podyal ne yaha par already ek badi badi ras ki baat khol di. Ashish ne jo bola hai, aur yaar Ashish apne bol diya, to main kya bolu abhi? If someone is looking at the chat, see Ashish ne kuch likha hai. And this is our legal order of payment. This has been our legal order of payment. First is legal expense or legal cost. Then of course the liquidators remuneration. Then you have to pay to the liquidation expense. Then you have to pay to the secure liabilities. Then you have to pay to the preferential liabilities. Then you have to pay to the debenture holders. Then you have to pay to the unsecured creditors. Then you have to pay to the preference shareholders. And then you have to pay to the equity share. Holders. Beta, this is the legal order of payment. Just kill him. Let's show us a Ghana banana. Pele, I'm statement. My vote is a washes. No, but I'll go. I'll call him. See, I'm sure you may be a Ghana. Got the up. Guess I'm maybe going to go. I'm going to go. Shall I? Lo, 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 sada, peda. Dipped under pista. Eli, she doesn't hold in a ek do team. Char pache sata. No, the cigara. Bara tera. लो 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 सादा पेड़ा डिप्ट अंडर पिस्ता इलायची लो का मतलब लीगल एक्सपेंस नेक्स्ट लो का मतलब लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन नेक्स्ट लो का मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंस सादा पेड़ा सादा का मतलब सिक्योर्ड लायबिलिटीज पेड़ा का मतलब प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज डिप्ट अंडर डिप्ट का मतलब डिबेंचर होल्डर्स under ka matlab unsecured creditors pista elaichi pista ka matlab preference shareholders elaichi ka matlab equity shareholders isi liye to hum bolte hum log hai paatsha lo 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 sada peda dipped under pista elaichi remember one thing friends you are doing ca that doesn't mean that you have to be very serious and I mean, oh God, I'm doing CA, so I can't do anything else. And I have to just seriously study. Come on, man. You can still become CA. You can still do superb in life. Be happy. Enjoy your work. See my body language, man. I'm kitna enjoy it. So come on. Lo, 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 sada peda. 
डिप्ट अंडर पिस्ता इलायची बात एग्जाम में आपको बेटा सिर्फ लो 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 याद नहीं रखना है आपको क्या याद रखना है कम ऑन नाउ यू विल सेमी गिव मी आंसर फास्ट जो भी यहां पर है सेमी फास्ट और जो भी आंसर देता जाएगा एक दो बच्चा साथ साथ में आंसर दे दो फर्स्ट लो मीन्स वॉट फर्स्ट फर्स्ट लो लो पहला लो फर्स्ट लो फर्स्ट लो लीगल कॉस्ट नेक्स्ट लो नेक्स्ट लो बढ़ते जाओ आगे नेक्स्ट लो 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 नेक्स्ट लो नेक्स्ट लो व्हाट इज नेक्स्ट लो इट इज लिक्विड नहीं नो इट इज नॉट लिक्विडेशन एक्सपेंस इट इज लिक्विडेड एज रेमोनरेशन नेक्स्ट बी केयरफुल बेटा सचिन इट इज नॉट लिक्विडेशन एक्सपेंस इट इज लिक्विडेड एज रेमोनरेशन एंड नेक्स्ट लो द थर्ड लो वॉट विल बी थर्ड लो थर्ड लो विल बी ये लिक्विडेशन एक्सपेंस परफेक्ट सादा पेड़ा वॉट इज सादा सादा कमॉन वॉट इज सादा एस एस सादा 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 वॉट इज सादा एस एस चाहिए बेटा मुझे एक एस का सवाल है सिक्योर्ड लाइबिलिटी डोंट से सिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लाइबिलिटी सुपर सिक्योर्ड एक्सपेंस नहीं बेटा सिक्योर्ड लाइबिलिटी सादा पेड़ा 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 अरे पेड़ा खाएंगे तो ही तो जीवन मिलेगा व्हाट इज दैट सी ए बन नहीं रहे आप उसके लिए इट इज प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज एंड डिप्ट सादा पेड़ा डिप्ट 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 व्हाट इज डिप्ट व्हाट इज डिप्ट बेटा कमॉन व्हाट इज डिप्ट डिप्ट इज नो डेट नहीं बेटा डेट नहीं है डिप्ट इज एक्चुअली स्पीकिंग डिबेंचर होल्डर्स इट इज डिबेंचर होल्डर्स they are the liability which are secured against a floating charge we will discuss at the right time so dipped under what is under 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 you you i have got the answer you ka nahi mila ab tak answer come on you ka answer koi de sakta hai you ka answer yes i have got it unsecured liability ya unsecured creditor pista ilaichi pista pista no it is not preferential creditor beta पिस्ता पिस्ता रिलायची लास्ट के दो कमॉन लास्ट के दो विच आर दो पिस्ता इलायची पिस्ता इज प्रेफरें शेयर होल्डर आई हैव गॉर इट एंड फाइनली इलायची हैज टू बी ई स्टैंड फॉर वॉट इक्वी शेयर कैपिटल या इक्वी शेयर होल्डर्स टॉपिक बेटा चल रहा है अमित चौधरी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी I repeat once again. So, is say I think so. You have written all legal order. Write it fast. Come on, write it fast. So, in the next line, I will write. I will dictate you. Quick. In the next line, I will write. Come on, write it quick. Write over there. When the company is liquidated, thank you, Samay, and so many others. Thank you so much for loving the lecture. But my here is that your job is that you should have some benefit. And raise your confidence level. Raise your confidence level, beta, because you can do it. You can do it, hundred percent. So, look here. When the company is liquidated, when the company is liquidated, there is no, there is no sequence of selling the assets. there is no sequence of selling the assets but payment of liabilities but payment of liabilities has got payment of liabilities has got the following legal order payment of liabilities has got better what the following legal order and now you will write one below the other 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nine legal order hai aapke likhe now we aapko pata hai come on now ab puri jitne bhi log yahan par attach hai to sabhi ne likha hai kuch na kuch so write it so likhe number 1 is of course legal cost legal cost number second is liquidators remuneration number third is liquidation expenses number fourth is 
secured liabilities number 5 is preferential liabilities number 6 is debenture holders what is number 6 beta debenture holders number 7th is unsecured liabilities what is number 7 sir unsecured liabilities number 8th is preference share holders and of course number 9th is equity share holders number 9th is what beta equity share holders so there you are so this is your legal order of payment this is what beta this is your legal order of payments is that fine with all pakka i hope that you guys are in the class now ab aap ekdam mood mein aa chuke hain ab aap log ekdam uh, you know i mean it's as good as a live lecture see because because this is the way like you know i mean we teach so salo uh, gaye ab to budhapa aa gaya padha hi rahe ya and ca uh, institute mein aajkal live lectures hote hain to usi tarike se bachcho ke sath like you know roobaru hote hain and i'm sure that aapko uh, fayda milega beta aap log hamara dj c that is deepak jaggi classes ka facebook page join kar lijiye zara mere ko aap facebook mein request bhi bhej sakte hain i'll accept it तो कई चीजें हम वहां पर पोस्ट भी करते हैं अच्छा अभी ये जो लिक्विडेशन का लाइक यू नो व्हाट एवर आई टॉट यू सो आई विल लाइक टू शेयर समथिंग फ्रॉम माय बुक तो मेरी बुक का कुछ पीडीएफ डी फाइव टू सिक्स पेजेस मैं आप लोग सब लोगों को लाइक यू नो मेल करा दूंगा सो व्हाट यू गाइस कैन डू यू कैन कम टू द दीपक जगी क्लासेस पेज फेसबुक पे एंड लाइक यू नो अपना ई मेल आई डी आप वहां पर दे देना सो हम आपको हमारा बुक का एडवांस अकाउंटिंग का इफ यू कैन सी दिस बुक ओवर एयर यहीं पर है देखिए आई जस्ट गिट द कैमरा एयर सो एडवांस अकाउंटिंग की हमारी बुक है भारत पब्लिशिंग की तो आई विल सेंड यू पी डी एफ ऑफ अराउंड फाइव टू सिक्स पेजेस जो मैंने अभी अभी बात की है उसकी लिक्विडेशन चैप्टर के बारे में ये स्लोगन के बारे में तो डेफिनेटली लाइक यू नो आई एम श्योर इट विल हेल्प यू लॉच दूसरा बेटा आप एक चीज और याद रखें वेन एवर यू आर स्टडिंग अ टॉपिक यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द थियोरी ऑफ दैट टॉपिक बिकॉज जब आपका थियोरी स्ट्रॉन्ग होगा ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दैट टॉपिक प्लीज डोंट रन ओनली आफ्टर द क्वेश्चन क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे आपका थियोरी स्ट्रॉन्ग होगा कंसेप्चुअली यूर स्ट्रॉन्ग जैसे अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई एसेट सेल करने का कोई ऑर्डर नहीं है no if there is no order for sale of assets if that concept is clear so you know when you are solving the question when you are solving the question to aapki nazar bada kaha jayegi you will just see where is uh, something given about the assets and then you start taking the totals of all the assets and just take plus 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 and you you get that answer once you get that answer means you got the money paise aa gaye you got the money now once you get the money then you start making the payment of liabilities once you start making the payment of liabilities you have to remember this order low 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 sada peda dip tanda pista ilaichi so once you know this order first pay to legal cost so wait some money will be left then pay to the liquidators remuneration some money will be left then pay to the liquidation expense some money will be left pay to secure liability some money will be left pay to preferential liability some money will be left so on and so forth jahan par paisa khatam remember jahan par paisa khatam वहां पर क्वेश्चन खत्म जहां पर पैसा खत्म वहां पर क्वेश्चन खत्म सो दिस इज द लॉजिक ऑफ द चैप्टर व्हेन यू आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बिकॉज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब ही यही होता है बेटा दैट ऑल द एसेट्स आर सोल्ड यू गॉट द मनी विथ दैट मनी यू हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट टू द लाइबिलिटीज the procedure is completed now there is no money left it is a zero balance chalo apne ghar jao sab log something like that and once this working note is been prepared uske baad mein aap logo ko ek statement form mein isko bas sirf fill in the blank karna 
मैं नेक्स्ट सेशन में जब आपको मिलूंगा आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम माय बुक ओनली जिसका पीडीएफ आपको देंगे तो यू विल गेट एन आइडिया लाइक यू नो दैट इसको सोल्यूशन में आपको कैसे लाना बिकम सो सिंपल सो नथिंग ग्रेट अच्छा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो बेटा होता है वो क्या होता है वो एक्चुअल होता है द टाइप ऑफ क्वेश्चन वेन आई एम स्पीकिंग सर वॉट यू मीन माई एक्चुअल एक्चुअल का मतलब ये होता है बेटा दैट इज नथिंग बट एक्चुअली द एसेट्स आर सोल्ड पैसा उसका आया मनी यू गॉड एड एक्चुअली एंड एक्चुअली यू हैव मेड द पेमेंट टू लाइबिलिटीज बट वेन यू डू द क्वेश्चन ऑफ एस ओ ए एस ओ ए का बेटा फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नो इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देर इज नो मनी कमिंग इन और गोइंग आउट नो Neither any money has come in, nor any money has gone out. It is an estimate. So, statement of affair question is an estimate question. But when you do final statement of account question, it is definitely nothing but the actually asset sold and amount realized, and actually the liabilities paid off. These were the two types of questions. The third type of question, list B contributory, it is completely different concept. वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा एक ही सेशन में हर चीज थोड़ी बताएंगे मतलब फोर्टी फाइव मिनट्स का हमारा जो टारगेट है हर लेक्चर में हम पूरा करेंगे उसके अंदर जितनी चीजें मैं बता सकूंगा मैं बताऊंगा बेटा एंड आई कैन प्रॉमिस यू फ्रॉम दिस यूट्यूब लेक्चर आल्सो आपको कॉन्सेप्ट तो चैप्टर का क्लियर हो ही जाएगा देन आप अपने बेस्ट क्लासेस में जाइए बेस्ट सर से पढ़िए बेस्ट पेनड्राइव खरीदिए जहां सेल्फ स्टडी कीजिए जो करना आप कीजिए लेकिन दिस विल ऑलवेज हेल्प यू ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू आपसे हमें दुआएं मिलेंगी विल बी मोर देन हैप्पी सो ट्रस्ट मी फॉर दैट यस इक्विटी बेटा सेवन इज फॉर डिवेंचर होल्डर आप देख लो ना लो 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 सादा पेड़ा डिप्ट अंडर सेवन इज दिस वन आई मीन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पिस्ता एल आई जी तो पिस्ता इज प्रेफरेंशियल होल्डर्स एट एंड नाइन्थ इज इक्विटी शेयर होल्डर्स सो सेवन इज बेटा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स सेवन इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स so friend yeah someone was asking about the fb page it is deepak jaggi classes deepak jaggi classes page hai aapko aaj ka lecture bina samajh aaya have you understood have you understood bina acha abhi aapka question ka answer bhi de deta hu kapil ne pucha tha sir can auditor become the liquidator our answer is no 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 nahi अरे यार ऑडिटर ही बन के रहे ना कपिल कहा लिक्विडेटर बनेगा ऑडिटर में ज्यादा पैसा मिलेगा यू विल अर्न मोर मनी लिक्विडेटर एंड ऑडिटर कैन नॉट बी द लिक्विडेटर ऑफ कंपनी इन केस इफ ही वांट्स टू बी ही हैज टू रिजाइन एंड देन ओनली ही कैन बी द लिक्विडेटर तो ऑडिटर लिक्विडेटर नहीं बन सकता सो विद दिस फ्रेंड्स आज का सेशन वाइंड अप करते हैं आठ को दस मिनट कम है uh, दूसरी कमिटमेंट्स कुछ है बट आई होप दैट यू गाइज हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉय द लेक्चर एंड भगवान करे आप लोग अच्छा करें एंड आई सी यू नेक्स्ट वीक डेफिनेटली लाइक यू नो इंटरनेट और लैपटॉप uh, uh, हमें साथ देगा और सात बजे हम शार्प स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए सलाम एंड टेक केयर और एक बार ही बोल देंगे ना लो 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 सादा पेड़ा Dipped under Pista Elaichi. So good luck to you. God bless those who are in North. Sardi ke mazhe lo. Enjoy the winters. Those who are in South, dream of having a winter. And those who are in Mumbai, just live life king size. So Baksha ka salam. Thank you so much. Tadir kisi waqt bhi badal sakti hai. Thank you so much. Next Wednesday, seven to seven forty-five. अच्छा के साथ बाय सजेशंस प्लीज गिव इट ऑन द चैट कॉर्नर एनी सजेशंस थैंक यू सो मच बाय एंड गिव योर ईमेल आईडी दीपक जगी क्लासेस पर आपको पीडीएफ नोट्स भेज देंगे अबाउट द थियोरी ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर सलाम बाय